。老和尚，醒醒吧，赶紧把梁官交出来。阿弥陀佛，交出梁官，你就到你的鬼庙里去，安安静静的念佛吧。念佛不一定要到庙里。心中有佛，随处可以修行。少啰嗦！梁坤到底在还是不在？施主，杀戮蒙蔽你的双眼，即使是你要找的人就在你眼前，你也会视而不见。我看你是找打。咱们连师傅的话都不听了，出去。是师傅。是师傅。把门关上。是
起，对不起，对不起，是我的。你干什么呀？我刚刚在练师傅教我的气功，你要随意打扰我的话，我很容易岔气啊。爱怎么说怎么说。哎，干什么？找有事儿啊？我是想问问你，师傅没有了，现在你怎么打算？你想下山吗？现在不是下山的时候。你之前不是一直吵着要下山吗？因为那个时候，我根本就不知道自己有几斤几两。那你现在知道自己几斤几两了？不知道。所以啊，我要把师傅教给我的功夫好好的练好。到那个时候，我相信我就知道了。难道绝音大师真让你把心放下了？什么意思？我是说，绝音大师之前不是老是说着要把你的心放下，这样。你才不会老想着报仇吗？不可能，我永远都不会忘记我娘是怎么死的。啊，好险，好险，好险！哎呀，我，我，我是怕绝音大师真把你教成和尚了，那我下半辈子不就没指望了吗？安姑娘，这个时候，我知道，我知道现在不应该，嗯，谈论儿女私情，我是想，那。绝音大师要是不当你师傅了，谁来教你武功啊？难道你要去找何不了？怎么可能？师傅他已经把他的功夫，统统教给我了。是吗？什么时候的事儿啊？我怎么一点都不知道呢？你想要啊，杨坤，好久不见啊，我们见过吗？说，我们到底是在哪里见过？
。你就是戴小兰？我是，您是？你们东家欠逍遥金的二百两纹银赌债，无力归还，拿你抵债。拿我抵债？凭什么呀？这是契约。白纸黑字写的清清楚楚、明明白白。可是我不是他的丫鬟，他凭什么拿我抵债啊？哼！打走，走。哎竟敢强抢民女，干嘛呀？就是、啊哎，我跟你说，我可没强抢民女，也没逼良为商。这丫头是是是我我花花钱买的，花钱？这这到底发生什么事情？坤少爷，我遇到坏人了，被盗了抵押。抵押？是我之前借住的叉烧店的何老板，欠了这个人赌债，没想到他那么丧尽天良，居然把我卖给了他。这，啊，师傅，我明白了。要是钱的事呢，这事就好解决了。我是宝芝林的少东，人称败家林，林福成。今天我就再败家一次。这姑娘，你多少钱买的？二二二百两。二百。还有谁？二二。看清楚了，这里是二百五十两，拿着，赶紧回家。铁桥三，我是八极拳的欧阳冲，你凭什么说我们八极拳是旁门左道？铁桥三，我是八卦上的南宫彪，你个娃娃啊！蛋黄没退，毛没长全，啊！凭什么说我们八卦掌是挖拳修腿？铁桥三，我是通背拳的上官飞，你有几斤几两？胆敢说？通背拳是小儿科小把戏，有种你出来看看，通背拳和伏虎拳哪个厉害？铁桥三，给老子听好了，老子是五郎棍的司徒鄂，你小子口出狂言，说我的功夫是师娘教的，不堪一击，混蛋，有本事出来单挑，我让你尝尝我五郎棍的厉害。铁桥三，我是断魂枪的公孙越。你凭什么说我断魂枪断不了别人的魂，只能断自己的魂呢？有胆量你出来，单打独斗，看谁断谁的魂！铁桥三，最近武林老听有人聒噪，说我们广东的铁桥三长得帅，武功高，拳法刚柔相济，内外兼修。老娘练的是形意拳，听说你放言江湖，说形意拳根本不是你的对手。哼，在你的手上走不了三招，你出来，让老娘看看。如果你真的长得帅，老娘就放你一马，只打你半边脸，留给你半边面子。在下铁桥森。不知各位大师登门造访，有何贵干？二师兄，你看那王彪也来了。听闻最近广州出了一位铁桥三，嘴上功夫了得，不知道拳脚如何。所以请武林同道来会一会，看你铁桥三有什么能耐，能在广州立足。哎，我想各位大师误会了，我说不上能言善道，又何来狂妄自大？再说。宝芝林真正的当家是我徒弟林福成，他更没有本事在广州画地为界、抢占地盘的意思，所以这件事情一定是误会了。阿成，啊，你先带大家进去，把门关上。不啊
，带着大家进去。师傅，这去。哎呀，别看了，都走吧。听师傅的话。走走走走，走走走，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来我只是看不惯，你们以多欺少，犹如我们岭南武术界的威名。既然安堂主已经这么说了，那就请安堂主给我们讨个公道。走。多谢安堂主慷慨解围。嗯、铁甲三，我不要你的道谢。也没想着帮你解什么围，你伤害了我女儿的心，辜负了她的感情，我一定要想办法帮她出这口气。安堂主
。其实我一直在找机会跟安姑娘解释，可是她就是不给我这个机会。我可以作证。安堂叔，行了，什么也别说了，拿去。为何还要签生死状？刀剑无情，拳脚无眼，生死有命，输赢在天。不签这生死状，我没办法放开他。难道安堂主真的要以性命相搏吗？那当然了，我就我们家青鸾这么一个女儿，我不可能眼睁睁的看着她受人欺负，还不出手。小三，你要是真有本事，你就打赢了我。我摸摸鼻子，回家好好的管教我们家女儿。你要是输了，您就必须得娶我们家青鸾，带她离开广州。我有没有拒绝接受的权利？我说铁桥三，你连试试的胆量都没有吗？我师傅绝对不是贪生怕死的人，那我不管，你们自己看着办。哎，我师傅虽然武功高强，但从不恃强凌弱，一直秉承公道。行侠仗义，这是江湖上有口皆碑的。可最近，这十三行码头不知道从哪里冒出来一个来历不明、名叫铁桥三的小子，他也不知道在哪儿学了一些三脚猫的功夫，多次口出狂言，向我师傅挑战。我师傅是一忍再忍，可他却得寸进尺，说我师傅是浪得虚名、招摇撞骗。住口！嗨。各位父老乡亲，在下林福成，铁桥三大侠座下大弟子。刚刚王彪说的那些话呢，大家全当他是林福成了啊！王彪，大家不要理他，你林福成，大家全当他是林福成。找打是吧？嗯，哦，打就打，反正咱们两个都是大弟子，就先替师傅热热身吧。真希望你这货是铁打
安大侠神掌，在下领教了。铁师傅，真是后起之秀啊！阿某，像你这般年纪，可不是你的对手啊。前辈，客气了。嗯。来来来来，哎，师傅，哎，师傅，师傅，师傅，哎，坐坐坐坐，坐坐坐，来来，歇会儿，师傅，哎，师傅，爹，您受累了，我给您擦擦。也不怪你，女大不中留啊！阿彪，拿我的烟来。爹。师傅，刚才拳脚上没分出胜负，咱们兵器上皆输赢吧。请安师傅赐教。以武会友，应点刀为止，但刀剑无眼，如果误伤你，莫怪老夫啊。不关你的事。哼，杜捕头想干什么？怎么会不关我的事呢？要干嘛？
交给铁桥。谋杀官差，你不是梁坤吗？想不到杜捕头对你百般掩护，你竟然对他痛下杀手！你这话什么意思？要不是杜捕头知情不报，你以为就凭你能活到今天吗？杜捕头是怎么都没想到，他今日竟然会惨死在你的手上！就算你是史斯大人，也不应该在这里信口开河。你这个狗官，玷污了灵儿，杀害杜捕头，还在我面前大放厥词，大胆刁民，口出狂言。今天在场十数名衙役亲眼看见，就是你杀了杜捕头，你还有什么好狡辩的？来人，将杀人凶犯梁坤给我押回大牢。这这。哎，让一下，让一下，啊，让一下！哎，刘队长，奥布利已经进去了。现什么情况？哎，奥布利真的跟师傅打呀？嗯，对。奎强，你也来了。我们码头的兄弟杜拉文师傅助阵来了。哎，哎，我跟你说啊，就这老李的下三滥的手段呀，肯定是这帮狗官想出来的。这么偷偷摸摸的跟师傅打，说到头来肯定是个阴谋。蓝姑娘。你说那个纳贵宝会不会真的要把我们师傅整死呀？啊，闭嘴！瞎说什么呢？让破嘴！我不是也是着急吗？铁桥三，铁桥三，时间到了。我是英吉利拳皇，而你将会是我的手下败将。大家安静，大家安静，里面要开打了，里面要开打了。哎呀，师傅能打得过奥布利吗？哎呀，这不知道现在什么状态。
，怎么了？师傅他啊，怎么了？怎么了？师傅他打赢了。啊！打赢了！打赢了！师傅打赢了！打赢了！那大人，许久不见，您一向可好？我刚才还在想，很久没见到魏大人了，本官还在担心您的安危呢。真是让那大人费心了。不知两位大人今日升堂，所为哪桩？为你呀、啊？为我？罪臣拿贵宝。还不跪下！笑，我身为朝廷命官，岂能说跪就跪？再者说，本官何罪之有，凭什么要跪下？御营旗的商人克利顿勾结，走私鸦片，祸国殃民。你说什么？我根本就听不懂啊！好，那本官就成全你再说一遍。你与英人克利顿。走私鸦片，贩卖人口，更绑架本官，罪不可赦。哼，走私鸦片卖人口，魏大人，你这话说的可就严重了。请问，您有证据吗？哦，我想起来了，你是想说安青鸾那天呈上的那本账簿吧？如果我没有记错的话，那本账簿确实可以成为指证我的利器。可是那本账簿所记载的内容完全跟本官无关。<笑>魏大人，那账簿又去哪里了呢？如果你非要说这些事情都与本官有关，那我也无话可说。说得好，民女安青鸾送来的那个账簿。在你绑架我的时候，已被你搜出销毁。魏大人，你口口声声说我绑架你，试问，我若真的绑架你，为什么现在你还能在此升堂呢？<笑>巡抚大人，本官完全无法接受魏大人对我的指控，还请巡抚大人为本官伸张正义。那大人，我本来以为你是不会做出这样的事情。但是，当我看到证据的时候，由不得本官不信。证据。对，逮证人。逮证人。禀告大人，证人带到。克利顿大班，你怎么会在这儿？克利顿大班。你是我们最重要的证人。本官现在问你，你可认识此人？认识，他是广州安察使司安察使拿贵宝。嗯，那他与你是什么关系？他在广州是我最大的奸商。说谎，本官跟他一点关系都没有。克利顿大板。拿贵宝所言，可是真的？他说谎，每次我进货到广州，都是他安排行商来接货。你所说的货
是什么样的活啊？嗯，鸦片。官再问你一次，你可认罪？不认不用看了，这辈子你应该没有机会出去了。你是来看我笑话的吧？我也坐过牢，我知道那种滋味，笑话你没有意义。那你来这里到底是为了什么呢？你怎么会知道宝藏的秘密？它应该是存在于我们梁家、江家。跟孙家之间的秘密。既然事情已经到了这种地步，我也不妨告诉你，让你长长见识。那一年，我祖上跟随顺治帝入关，那时候我那拉是官拜一品，那可是很大的官呢。之后。他追杀朱由榔到南方，哼，你可不要小看了这个皇帝。他虽然是逃命，可他该带的都带了，尤其是那几个他最喜爱的烧瓷的陶官，他们其中一位就是我的太师傅胡师傅。当时他将宝藏藏在南方古造，可你是满族，你怎么会知道？我祖上因为追杀赵宗而得知了这批宝藏的实情，却因为无法完全倾诉天地会反贼呀，而被皇上怪罪，判了个诛杀不利，被贬为三品轻车都尉。经过几代人的寻找，都不能得知这批宝藏的准确位置。当这个秘密被分成三部分之后，你就更加找不着。后来，你想要找到宝藏，跟穆山大人买回这个一品的官职，是魏云飞告诉你的吧？但你却不知道，贪得无厌的后果，却是使你失去了一切。哼！无论如何，我还是要谢谢你，让我知道了这一切。既然如此，你也要为我解开一个疑惑。现在这批宝藏已经在你们手上了，那你打算如何处置？你要将这批宝藏全数上缴国库、嗯。你要不要再想一想啊？这说出去的话就收不回来了。这批宝藏够你吃好几代呢。你还不如告诉我，知道这批宝藏还存在的人，后果如何？既然如此，我有个不情之请。大人，请讲。我想请你和安姑娘和我一起护送宝藏，押解那贵宝进京受审。好。好
铁桥三、安青鸾受命。本官现在命令你们，持此令牌，立即前往南风古造取出宝藏，押解回城。是。魏大人，请您回去商量抓人计划。就，就，铁师傅，我真没见过娜娜人啊！大人去哪儿？娜娜，你不知道她是侵犯吗？还敢叫她娜娜人？只要你们告诉我她去哪里，我就转告魏大人，让他对你们法外施恩。去，去佛山了。就。大人，请喝茶。顾云龙，坐下吧。你现在是我的救命恩人了，谢大人。大人以后不要叫我大人，以后你我就以兄弟相称，你就叫我一声大哥。是。顾英，你可相信大哥？那是当然。说来也是，如果不相信的话，你岂能舍命救我？我知道大人壮志未酬。客官，里边请，里边请。没错，如果我们能赶到南风古道拿下那批宝藏，我们就可以动身再起。顾英愿一辈子追随大哥。直到地狱是吧？啊！是我自己造成的，我当时就不应该相信你，就不应该让江灵儿到你的府上去。我和江灵儿是两厢情愿的，根本就轮不到你这个外人说三道四、指指点点。那位王，今天你的死期已到，你马上就要如愿以偿了。赵谦，你可不要搞错了方向。说到底，你应该报复的是梁坤，不是我。我先杀了你，他就是下一个。明年今天就是你的忌日。嗨。
我要替蒋丽儿报仇！我要替蒋丽儿报仇！拿瑰宝是朝廷侵犯，就算要动手，也轮不到我们。要他死，也要让他死在朝廷的律法之下。就这样动手杀了他，你跟拿瑰宝这样的恶人又有什么区别啊？无赦的杀人犯！我杀了师傅，杀了孙腾蛟，杀了拿贵宝，我还杀了江丽儿。我为什么会走到今天这一步？难道是被你们逼的？你们所有人都知道我喜欢江丽儿，却没有一个人肯帮我。先是师傅，他明知道我喜欢江丽儿。却把他许配给你，然后是孙腾蛟，他也明知道我喜欢江离儿，却把他介绍给纳贵宝，可恨呐，纳贵宝，强奸了江离儿。梁坤，你知道我最恨的是谁吗？我最恨的就是你。这么多年。你一口一个大哥，一口一个大哥的叫我。我们三个人从小一起长大。我对江离儿的心意，梁坤，你不知道吗？你当然知道。你知道为什么不成全我？为什么？我只想要跟灵儿在一起生活，就这么简单。我在没有尊重灵儿的意愿，这一切都是你自己一厢情愿。今天这个结果，都是你自己一手造成的。你有什么资格说我？今天，我最后一个要杀的就是你，让你下去陪蒋灵儿。抓他的时候，现在最重要的就是护送魏大人进京。等我们回来以后，我不找他，他也回来找我的。下次你要是下不了手，我帮你杀了。难道你希望这个仇恨继续下去吗？应该有一个了断了吧？好，我答应你。但是我有个条件，如果我赢的话，你要跟我去官府，接受律法的制裁。你觉得今天我们还会有人能活着走出去吗？大哥，也不要一错再错了。难道我们兄弟一定要生死相搏吗？我一定要。凭什么所有的对都是你的，所有的错都是我的？梁坤。你一口一个大哥的叫我，如果你真的还当我是你大哥的话，今天就跟我好好打一场，让我杀了你。错也罢，对也罢，既然大哥执意如此，我这个做兄弟的，就陪你好好打上一场。
了，进来，进来。消息，我要跟你一起练功了。以我的天分，很快就可以打败你。打败我是吗？呃呃，行行行，服了吗？服了服了服了。哎、呃，大哥，我也不说现在。呀！能够给他报应的人，除了你以外，没有第二个。大哥，别再打了。耶！耶！你和阿钱兄弟之间一定要和睦相处，互敬互爱啊！师傅，这个你放心吧，我和大哥之间的感情一向很好的。呀！呀自打你十二岁来到江家，舅父可是一直把你当做自己的亲儿子一样对待啊。阿坤也一样，从小到大，你说舅父对你们有内外之别吗？什么东西是他有你没有啊？师傅待钱儿视如己出，钱儿一定会报答师傅的养育之恩的。谢谢，谢谢你终于帮大哥解脱了。哦，大哥，你看风筝飞得多高啊！哇、哦，哇、哦，阿坤，你慢点。大哥，我也要飞，你等等我吧。李二郎，大哥背你。嗯。阿、啊、坤，看，厉害吧？等我以后学好武功，以后大哥就可以保护你们了。阿坤，大哥失言了，我没能做成一个好大哥，来世。
爹，我回来了，而且是带着圣旨一起回来的。这次，女儿和师傅护送宝藏，随魏大人一起进京，顺利揭发穆善、拿贵宝的罪行。皇上很高兴。他问女儿要什么奖赏，我说我只想恢复汇丰堂的名誉。爹，女儿做到了，女儿没有让您失望，女儿，女儿。争了一口气，青鸾，别太难过了，这一切都已经过去了。我相信他现在一定会非常骄傲，有你这样一个女。铁桥三曾说：“铁线拳是洪拳至宝，切勿滥传，倾泻于世。”一八七一年，十五岁的黄飞鸿仗义搭救铁桥三的大弟子林福成，因缘际会得到了铁线拳的真传。黄飞鸿在名师指点下技艺大进，成为一代宗师，更让铁桥三的功夫与事迹在民间广为流传。